సెవెంత్ యూనిట్ ఏ రీడింగ్ ఐ వాజ్ బ్యాడ్ ఎట్ క్రికెట్ ఎవ్రీబడి ఎట్ బొజియానా ఎట్ తాండా వాజ్ గుడ్ ఎట్ క్రికెట్ ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ బట్ ఇట్ వాజ్ నో గుడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ట్రై టు క్యాచ్ ద బాల్ ఇట్ సీమ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ మై హ్యాండ్స్ ఇట్ వాజ్ ద సేమ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు మై బ్యాట్ మై బ్యాట్ సీమ్ టు మిస్ ఆర్ ద బాల్ ఫ్లీ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈచ్ టైమ్ ఐ మిస్ ద బాల్ ఆల్ ద బాయ్స్ గ్రౌండ్ యాజ్ ఫర్ బౌలింగ్ వెల్ ఐ వాజ్ సో బ్యాడ్ దట్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఆస్క్ టు బాల్ సో హియర్ ఎవ్రీబడి ఎవరైతే అక్కడ భోజన ఎక్కువ ఆడాలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ క్రికెట్ బాగానే ఆడతారంట ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు అని అంటే సోమ్ల అనే ఒక అబ్బాయి అతని క్రికెట్ నేర్చుకునేటప్పుడు అతని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన విషయాలన్నింటినీ చెప్తాడు ఈ స్టోరీలో సో అది ఈ స్టోరీ దేని గురించి అంటే ఒక సోమ్లా అనే అబ్బాయి గురించి సో ఇట్ వాజ్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ఏ ఎ బాయ్ నేమ్డ్ సోమ్లా సో హీఈస్ సేయింగ్ అబౌట్ హీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వైల్ లర్నింగ్ ద క్రికెట్ సో ఇట్ వాజ్ ద స్టార్టింగ్ స్టా పారాగ్రాఫ్ సో లెట్ ఎస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్ ఎవ్రీబడి ఎవరైతే అక్కడ భోజనాయక్ తాండాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్రికెట్ బాగానే ఆడతారంట ఎక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ అంటే నేను తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ బాగానే ఆడతారు సో దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఎట్ క్రికెట్ ఓకే ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ సో ఇతను కూడా అతనికి ఎంత సాధ్యమైనంత అంత అతను క్రికెట్ మంచిగా ఆడడానికి ట్రై చేశాడు సో హీ ట్రైడ్ హీస్ లెవెల్ బెస్ట్ బట్ ఇట్ వాజ్ నో గుడ్ ఎంత ట్రై చేసినా కానీ అతనికి వేరే వాళ్ళు ఆడినంత మాత్రం ఇతనికి ఆడరాదంట ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ట్రై టు క్యాచ్ ద బాల్ ఇట్ సీమ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ మై హ్యాండ్స్ ఎప్పుడైతే నేను క్రికెట్ బాల్ ని క్యాచ్ పడదామని ట్రై చేసినప్పుడు ఎలా అవి నా చేతి నుంచి జారిపోతాయి అని అంటున్నాడు ఇట్ వాజ్ ద సేమ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు బ్యాట్ నేను కూడా ఈ బ్యాట్ తో నేను ఆ బాల్ ని కొడదామని ట్రై చేసినప్పుడు ఎలా అది కూడా మిస్ అవుతుంది మై బ్యాట్ సీమ్ టు మిస్ ఆర్ ద బాల్ ఫ్లీ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈచ్ టైమ్ ఐ మిస్ ద బాల్ ఆల్ ద బాయ్స్ గ్రౌండ్ సో నేను ఇట్లా క్యాచ్ ను అది లేచి బ్యాట్ తో ఆ బాల్ ని కొట్టలేకపోయినప్పుడు చుట్టున్న నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మూలగడం స్టార్ట్ చేస్తారంటే వీడికి ఏం ఆడు రాదు ఇట్లాంటివి చేసేవాళ్ళంట నెక్స్ట్ యాజ్ ఫర్ బౌలింగ్ వెల్ ఐ వాజ్ సో బ్యాడ్ దట్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఆస్క్ టు బౌల్ నాకు బౌలింగ్ కూడా సరిగ్గా రాదని వాళ్ళు ఎప్పుడు మూలుగుతూ ఉండేవారు అండ్ నేను బౌలింగ్ చేద్దామని కూడా నేను వాళ్ళని అడగలేను ఎందుకంటే నేను ఆ బౌలింగ్ కూడా సరిగ్గా వేయలేనని నాకు అనిపిస్తుంది అని వన్ ఈవినింగ్ ఎన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హూస్ అవుట్ ఆన్ ద వరండా ఆఫ్ ఎ హౌస్ నియర్ ద గ్రౌండ్ వాచ్డ్ మీ డ్రాప్ ఎన్ ఈజీ క్యాచ్ హీ షుక్ హీస్ హెడ్ స్లోలీ దట్ బాయ్ హ్యాస్ గాట్ నో ఐ ఫర్ ఆల్ ద బాల్ హీ సెడ్ ఐ బిట్ మై లిప్ టు హోల్డ్ బ్యాక్ మై టియర్స్ ఐ హ్యాడ్ నాట్ ఆల్వేస్ బీన్ హ్యాడ్ ఐ యూజ్ ఇట్ టు బీ క్వైట్ గుడ్ బట్ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఇయర్స్ ఆర్ సో ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ గాట్ వరస్ అండ్ వరస్ సో వన్ ఈవినింగ్ వాళ్ళు సో ఆల్ ద వి ఆర్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ద క్రికెట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఓకే ఆఫ్టర్ ద స్కూల్ లైక్ దట్ హీ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ద క్రికెట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అండ్ ఓల్డ్ మెన్ హూ సార్ట్ ఆన్ ద వర్ అండ్ ఆఫ్ ద హౌస్ నియర్ ద గ్రౌండ్ వాచ్డ్ మీ డ్రాప్ ఇన్ ఈజీ క్యాచ్ ఎవరైతే అక్కడ ముసలాయినా అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇల్లు వాళ్ళు ఉంటారు కదా గ్రౌండ్ లో అతను ఒక ముసలతను అతను కూర్చొని వరంగల్ కూర్చొని క్రికెట్ ని చూస్తున్నాడంట సో అప్పుడే ఈ సోమ్లా అనే అబ్బాయి క్యాచ్ ని మిస్ చేశాడు హీ షుక్ హీస్ హెడ్ స్లోలీ మెల్లిగా అతని తలని ఇట్లా ఊపాడు ఊపి దట్స్ బాయ్ has got no eye for all the ball so athanki kallu kanpistalewa aa ball ni enduku anta easy catch ni enduku miss chestunnadu ani athanu annattu ithanu kanpichindi i use it to be quite good i i bit my lips to hold back my tears naku edu pochesindi gaani itla palla kinda na naluka pettukoni nenu navvuni aapukunnanu i had not always been bad nenu ఇప్పుడు ఉన్నంత బ్యాడ్ గా యూజ్ ఇట్ టు బి క్వైట్ గుడ్ బట్ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఇయర్స్ ఇగో ఆర్ సో ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ గోట్ వర్స్ అండ్ వర్స్ నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్యనే ఈ క్రికెట్ ని నేను ఇంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఆడలేకపోతున్నాను అంతకు ముందు పాస్ట్ లో నేను చాలా బాగానే ఆడేవాడిని కానీ నాకు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఆడలేకపోతున్నానో నాకు కూడా అర్థం కావడం లేదు అని అతను ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇట్ హోమ్ జంగు మై బ్రదర్ బిగాన్ టు టీజ్ మీ అక్కడ ఎవరైతే వాళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నాడో జంగు అనే అతను వాళ్ళ అన్నయ్య అన్నట్టు అతను కూడా ఇతన్ని వెక్కిరించడం స్టార్ట్ చేశాడు హీ డ్రాప్ సచ్ ఎన్ ఐజీ క్యాష్ టుడే హీ సెట్ టు ఫాదర్
ఆ ఇసురు కూడా క్యాచ్ పట్టగలుగుతాడేమో కానీ ఇతను మాత్రం చేతిలో ఏది పట్టుకున్నా కానీ వదిలేస్తాడు బటర్ ఫింగర్స్ అంటే చచ్చిపడిపోయిన చేతిలోనే అంటాం కదా సో అట్లాంటి బటర్ ఫింగర్స్ ఇతనికి ఉన్నాయి తను ఏ క్యాచ్ ని కూడా సరిగ్గా ఆపలేడు అని అంటున్నారు he no i his no i for all the ball but father said i had a dream last night it was about somla playing for the indian side the next day we were playing cricket as usual itanu cheppin tarvata valla డాడీకి ఇతనికి కన్ను కనిపించవు డాడీ ఆ క్యాచ్ ని కూడా ఈజీగా పట్టలేకపోయాడు ఎంత ఈజీ క్యాచ్ అది నేనైతే ఆ లిటిల్ ఇసురు కూడా పట్టేవాడు క్యాచ్ అని అతను అన్న తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ డాడీ వెనకేసుకు వస్తున్నాడు ఎవరిని సోమ్లాని ఐ హ్యాడ్ ఏ డ్రీమ్ లాస్ట్ నైట్ అప్పుడు వాళ్ళ డాడీ ఏమని చెప్తున్నా నాకు నేను రాత్రి ఒక కలపడ్డది అని చెప్తున్నాడు ఇట్ వాజ్ అబౌట్ సోమ్లా ప్లేయింగ్ ఫర్ ద ఇండియన్ సైడ్ మన దాంట్లో మన సోమ్లా ఉన్నాడు కదా అతను ఇండియన్ క్రికెట్ టైమ్ సైడ్ క్రికెట్ టీమ్ సైడ్ ఉన్నాడు అని వాళ్ళ డాడీ చెప్పుకొస్తున్నాడు ద నెక్స్ట్ డే యువర్ ప్లే క్రికెట్ యాజ్ యూజువల్ అట్లా చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే కూడా క్రికెట్ యాజ్ యూజువల్ గా వీళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు జంగ్ వింట్ ఇన్ టు బ్యాట్ జంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అన్నయ్య అతను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడంట డోంట్ థింక్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్యాచ్ మీ అవుట్ మ్యాన్ అప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య ఏమన్నాడు నువ్వు నన్ను అవుట్ చేస్తావని మాత్రం అస్సలు అనుకోకు అని సోమ్లాకి అంటున్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య వై డోంట్ యూ గో అండ్ ప్లే విత్ ఇస్రో ఆ చిన్న తమ్ముడుతో నువ్వు ఇలా ఆడుకోవచ్చు కదా అని ఎవరన్నారు వాళ్ళ అన్నయ్య అంటున్నాడు గెట్ హిమ్ టు షో హౌ టు క్యాచ్ He said what to me. అతని దగ్గర క్యాచ్ ఎలా పట్టాలో బ్యాటింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోపోపో అని అంటున్నాడు హి సేడ్ టు మీ హర్ష వాజ్ ద బౌలర్ హర్ష ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హర్ష బౌలింగ్ చేస్తున్నాడంట ఈ బౌలర్ ఈ స్లో డెలివరీ టు జంగు ఆ జంగుకి వెళ్ళిగా బౌల్ ని వేసాడు జంగు కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లాఫ్టెడ్ ద బాల్ ద బాల్ వెంట్ స్ట్రేట్ అప్ ఇన్ ద ఎయర్ ఇప్పుడు టక్ అని సౌండ్ లోఫ్టెడ్ అంటే గట్టిగా దేనన్నా బ్యాట్ని ఇప్పుడు ప్రెజర్తో బాల్ వచ్చినప్పుడు మనం కొడతాం కదా ఆ ప్రెజర్తో కొట్టేదాన్ని ఏమంటాం అంటే లోఫ్టెడ్ అని అంటాం ద బాల్ వెంట్ స్ట్రేట్ అప్ ఇన్ ద ఎయిర్ అవి స్ట్రేట్గా గాల్లో తేలుతుంది ఏంటి బాల్ ఐ సా ఐ వాస్ రైట్ అండర్ ద బాల్ ఐ న్యూ ఐ మస్ట్ క్యాచ్ ఇట్ అప్పుడు సోమ్లా నేను కరెక్ట్ అక్కడ వస్తున్న బాల్ కింద నేను నిలబడ్డా నేను దాన్ని క్యాచ్ చేయగలుగుతానే అనుకున్నాడు గెట్ బ్యాక్ బటర్ ఫింగర్స్ ఎల్లడు వంశీ అక్కడ వంశీ ఎవరైతున్నారో నడువు ఇక్కడ నుంచి అని ఇటు జరుగు నేను పడతా క్యాచ్ నీకు పట్టరాదని అతను వంశీ అని అన్నాడు లీవ్ ఇట్ సమ్ విల్ సమ్ వన్ విల్ క్యాచ్ ఇట్ నువ్వు వదిలే నీకు పట్టరాదు వదిలేసి ఎవరైనా పట్టుకుంటారని వంశీ అతన్ని అంటున్నాడు ఐ విల్ టేక్ ఇట్ వాసు కేమ్ రన్నింగ్ దేర్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ మీ అప్పుడు ఏమన్నాడు వాసు కేమ్ రన్నింగ్ దే వాసు పరిగెత్తుతో అక్కడికి వచ్చాడు లీవ్ ఇట్ ఫర్ మీ నాకు వదిలే వాసు షౌటెడ్ వాసు అరుస్తున్నాడు నాకు ఇచ్చే అని వాసు గో అవే ఇట్స్ మైన్ ఐ క్రైడ్ దిస్ వాజ్ మై ఛాన్స్ టు షో దెమ్ ఐ కప్పుడు మై హ్యాండ్స్ టు క్యాచ్ ద బాల్ ఇప్పుడు ఇట్లా కప్పలాగా ఆ బాల్ ని పట్టుకోవడానికి సోమ్లో ట్రై చేస్తున్నాడు ఐ వాజ్ రైట్ అండర్ ద బాల్ ఐ షుడ్ నాట్ మిస్ ఇట్ నేను కరెక్ట్ నిలబడ్డా నేను దాని బాల్ ని మిస్ చెయ్యా అని సోమ్లా అన్నాడు హా ఐ స్క్రీమ్ అండ్ ఫెల్ డౌన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అప్పుడు ఆ బాల్ హా అని స్క్రీమ్ స్క్రీమ్ అంటే ఇట్లా గట్టిగా అరవడం కింద పడిపోయాడు అరిచి ఎవ్రీ వన్ ర్యాన్ టువర్డ్స్ మీ అందరూ నా చుట్టుపక్కల నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ నా దగ్గరికి పరిగెత్తు వచ్చేసారు ఐ హెల్డ్ మై హ్యాండ్ టు మై ఫేస్ బ్లడ్ ర్యాన్ డౌన్ త్రో మై ఫింగర్స్ నేను ఇట్లా తలని పట్టుకున్నాను నా చేత్తోని బ్లడ్ మెల్లిగా నా తల నుంచి కిందికి వచ్చేసింది నా ఫేస్ పై నుండి అని సోమ్లా చెప్తున్నాడు people around gathered and rushed me to hospital andaru nannu hospital ki teeskellaru the doctor observed and said to my parents take him to the town hospital immediately nannu oka డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు అతను హైదరాబాద్ సిటీ హాస్పిటల్లో నన్ను చూయించమని అన్నాడు హీ నీడ్స్ ఏ సర్జరీ అప్పుడు డాక్టర్ ఏమంటాడు తనకి ఒక సర్జరీ అవసరం అవుతుంది అని చెప్పాడు ఐ వాజ్ టేకన్ టు ఏ హాస్పిటల్ ఇన్ హైదరాబాద్ జంగు వాజ్ క్రయింగ్ వై డిడ్ ఐ సే సోమ్లా has no eye for all abba ap tarvata hospital ki diskelina tarvata vall annaya feel aitunna abba nenu itla ma tammudi ki kallu kanipinchavane enduku annanu ani somla vall annaya feel avutunnadu now it might come true adi nijam ka abothundi ani atanu dantlo thane akada em anukuntunnadu feel avutunnadu mother consoled jangu appudu mummy melliga atanni odarchutundi don't worry somla will be all right nuvu em tension padaku tammudu baane untadu ani he will play with you again malli meetoni vachi aadukuntadu ani vala mummy cheppestundi my father and mother looked after me carefully appudu mummy daddy atanni jagrataga chusukunnaru never ni vala nayani after a week my father went to bojanaik tanda కొన్ని ఒక వారం తర్వాత వాళ్ళ డాడీ భోజన తాండకి వెళ్ళిపోయాడు ఎ
డియర్ జంగు మై ఐ ఈజ్ మచ్ బెటర్ నౌ అవును నాకు ఇప్పుడు ఐస్ కన్ను బాగానే కనిపిస్తుంది ద డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ ఆర్ వెరీ కైండ్ టు మీ అందరు నన్ను బాగానే చూసుకుంటున్నారు డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ ద టెస్టెడ్ మై ఐస్ ఎస్టడే నౌ ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ ఆఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ సర్జరీ దర్ వాస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ మై లెఫ్ట్ ఐ ద డాక్టర్ సైడ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఇట్ ఆల్ రైట్ నౌ ఆ సర్జరీ అయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అన్ని ఆల్ రైట్ గానే ఉన్నాయి నౌ ఐ కెన్ బౌల్ అండ్ బ్యాట్ యాజ్ యూ డూ నో చేయగలిగినట్టు నేను కూడా బ్యాటింగ్ గానీ బౌలింగ్ నే చేయగలుగుతాను అని రాశాడు ఐ విల్ నెవర్ డ్రాప్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ క్యాచ్ ఇప్పటి నుంచి నేను ఒక సింగిల్ క్యాచ్ ని కూడా వదిలేయలేను అని సోమ్లా అంటున్నాడు ఐ మిస్ యూ ఆల్ నేను అందరిని మిస్ అవుతున్నాను అని రాశాడు హౌ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ రెగ్యులర్లీ మీరు రెగ్యులర్ గా క్రికెట్ ఆడుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను అని అంటున్నాడు ఐ విల్ జాయిన్ యూ సో నేను కూడా మీ క్రికెట్ టీమ్ లో నేను జాయిన్ అవుతా అని అంటున్నాడు గివ్ మై లవ్ టు గ్రాండ్ మా అండ్ లిటిల్ ఇస్రో మన చిన్న తమ్ముడికి మన గ్రాండ్ గ్రాండ్ మా నానమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకి నా లవ్ అంటే ప్రేమ అని పంచు అన్నట్టు ఓకే అడిగినట్టు చెప్పు అన్నట్టు ఐ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఫర్ టెన్ డేస్ సో మ్లా ఎన్ని డేస్ ఉన్నాడు టెన్ డేస్ లో హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు ఐ రిటర్న్ టు మై విలేజ్ ఆ తర్వాత రిటర్న్ అయ్యాడు విలేజ్ కి జంగు గేవ్ మీ ఏ పార్సల్ అప్పుడు జంగు ఏమి ఇచ్చాడు ఒక పార్సల్ ఇచ్చాడు అతనికి ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్ దెర్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బాల్ ఇన్నాడు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గిఫ్ట్ లాగా ఇచ్చిన పార్సల్ ఏముంది ఏ బాల్ ఏ న్యూ క్రికెట్ బాల్ అని ఎవరన్నారు ఆ సోమ్లా అరిచి ఏ న్యూ క్రికెట్ క్రికెట్ బాల్ ఏ న్యూ క్రికెట్ బాల్ అని ఐ జంప్డ్ విత్ జాయ్ అండ్ హగ్డ్ మై బ్రదర్ ఇట్లా ఎగిరి గంతేసి వాళ్ళ బ్రదర్ ని హగ్ చేసుకున్నాడు ఐ ప్రాక్టీస్ హార్డ్ డే అండ్ నైట్ విత్ ఏ బ్యాట్ అండ్ ద బాల్ అప్పుడు డే అండ్ నైట్ అతను సోమ్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు నౌ ఐ ఆమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఇప్పుడు క్రికెట్ టీమ్ లో ఒక మెంబర్ గా సోమ్లా నిలిచిపోయాడు సో ఇది స్టోరీ